I am continuing my food expedition in Cha Vinh, a Mekong River Delta province of Vietnam. In the previous journey, it was stunning to explore the natural delicacies of Cha Vinh's land and sea. This time, it is all about Khmer culinary culture. Accounting for some 30% of Cha Vinh province population, Khmer people have enriched the local gastronomic scene with their traditional ingredients and distinctive flavors. Join me now. Cay quá. This map that I have here today is going to be my culinary guide of the day. Now, according to what it says here, um, the one, the, the number one dish to try out of Khmer cuisine is bún nước lèo, and I'm going to have that for breakfast today. Cô sẽ cho hỏi với ăn bún nước lèo thì đi hàng nào? Hàng rong ạ. Cô có có biết hàng nào cô chỉ cho cháu? Đi ra đằng kia. People say, wherever there are Khmer people, there's the smell of bún nước lèo, or fish noodle soup, Khmer style. From my observation, this street vendor is a Khmer person, so the taste that she brings to the food must be authentic. This is the most crowded bún nước lèo stall that I could find in this small area here, and I think this is going to be the best place, so let's see how this breakfast turns out. This is a lot of things. Um, so I see here there's this fish, vegetables, some chili, bean sprouts, and then you have some blood puddings, spring rolls, and um, I think this is some sort of fried rice cake with shrimp. And to finish it up, you have some grilled pork. How complete is that? One meal with everything. Ớt tươi á? Ớt tươi đấy. Em thấy trong này có ớt rồi mà em ăn. Nhưng mà ớt này nó ngâm nó mất cái vịt cay của ớt rồi. This guy just personally challenged me as a man to have some chili. This is how men eat here. They eat everything with chili. Mm. Well, this is some really spicy chili right here. Em thấy hơi lạ. Ở đây thì rất là nóng. Ăn cay thì cũng rất là nóng. Tại sao lại ăn cay hả anh? À, bởi vì cái vị cay á, nếu mà em quen á, cái vị cay nó sẽ làm nó ngon miệng hơn. Khi mà anh đã quen ăn quen ớt rồi thì không có ớt, anh ăn nó cảm thấy nó rất là lạc miệng. Em ăn thêm một miếng nữa. Ừ. Em là đông mà anh nhớ đúng không anh? Here is the soup which you can see with blood pudding pieces, chili again, and pieces of fish. Apart from the broth, bún nước lèo in Chaving Southern Province is also eaten with other savory fried dishes. You can order these sized dishes separately, but the vegetables are indispensable. In my opinion, there is no type of noodle soup in Vietnam that does not go with herbs and vegetables. So what is the key to her success? Chị Quán ơi, chị bán ở đây đã lâu chưa? Dạ 20 năm rồi. 20 năm nay rồi. À thế là có uy tín rồi đấy. <cười> cái món bún của mình nó có cái gì đặc biệt không mà nhiều người đến đây ăn thế hả chị? Dạ tại vì ở đây nấu bằng mắm cá hóc á. Trong đây để ớt, rồi củ khiền với lại cá, xả. Đây những cái nguyên liệu đấy nó làm cho món ăn nó đặc biệt ạ. À vâng. Rồi cảm ơn chị nhá. Chúc chị bán hàng được nhiều ạ.
Now when you visit this area, there is one single dish that you will hear about the most. It is a kind of fish paste and it is known as the soul of the Khmer cuisine. Now I am very curious to find out about this dish and how it is different from any other kind of fish paste that I've ever tried before. As Khmer women say, no Khmer dish is right without prahok or bahok fish paste in the local language. I come to meet Miss Sun, a passionate Khmer cook in Gokhe district of Chaving province. She will show me how to make the essential dipping sauce in her culture. Every one single Khmer person knows how to make the prahok, but in every different region, as you can tell, they use a different ingredient. Here in, in this region, they use a local kind of mudfish to make the prahok. Cái cách mà mình làm món mắm này á, thì ngoài cái việc là dùng cá ra á, thì có những cái nguyên liệu gì khác nữa không ạ? Gạo mình gan, gan cho thật là hơi hơi màu đỏ lên, à. rồi mình đắp. Cá rồi em rửa thạch bỏ vô đây ngâm từ sáng đến chiều, em mới dớt lên bỏ vô rổ cho nó xuống hết nước khô. Em mới đem đi uh, muối, muối vô rồi bắt đầu mới bỏ thính vô. Cái vị đặc trưng và cái mùi đặc trưng của cái mắm pro hốc này thì là nó được tạo ra từ cái gì ạ? Từ nguyên liệu mà từ mình ủ nữa. Vâng. <cười> Mình có cái hũ nào đã làm rồi thì có thể cho cháu cháu ngửi thử xem sao Tại vì được nghe nói về cái mắm này có mùi rất đặc trưng mà chưa được ngửi bao giờ Đây đây là cái hũ mua mắm mm. Rất là ngon It's quite good to be honest I mean it's, it's really not that bad đây là ớt với uh, tỏi, ớt với, tỏi. với uh, chanh, vâng. đường vâng. đó. Vì mình làm đây cũng mặn vâng. nên rồi. phải cho đường Rồi sau đó mình uh... chấm Thịt luộc chấm với mắm Kèm với uh, trái nhào, với uh, trái khế, với uh, xoài Ngon <cười> oh. Cay quá <cười> Cay quá trời Simlo soup has popular Khmer plants such as wild eggplant, morinda citrifolia leaves, shallot, rice paddy herbs, and fried rice. It also features Khmer food processing techniques, pounding ingredients, to bring out their aroma. Every single soup dish of Khmer people is called the same name, Sim Lo Soup. But um, every dish has a main fruit, and uh, the dish is going to be named after that fruit. Cô Sơn ơi, thế vì bây giờ cái món Sim Lo canh của mình hôm nay, thì món chính của nó là cái gì ạ? Là quái đu đủ em. Đu đủ ạ. Thế thì Sim Lo của mình hôm nay là Sim Lo đu đủ. Canh Sim Lo đu đủ. Wonderful. Quả đu đủ này sao nó lại cắt nhăm nhở này? Tại vì hồi truyền thống mấy bà già xưa thì chỉ sanh ra thì thấy như thế này rồi Nấu canh xin lo thì phải sắc như thế này À vâng Thế bây giờ mình cứ thả này vào đúng không ạ? Chưa, còn à, sắc chưa. nữa à. Cà này á Trước khi nấu mình phải đập dập nó mới ra nước ngọt à. Có cái canh có cái à, mùi vị Rồi sau đó mình sẽ bỏ đu đủ vào Tức Nhà là tất cả các cái loại rau ở rồi, trong cái món canh xương lô của mình thì đều có một cái đều tác dụng Đều có, có một tác dụng thuốc à. Thế ngoài những cái món rau này ra thì rõ ràng là đang thiếu một thứ Thứ là, là cái mắm pra hốc Mắm pra hốc, đúng, đúng rồi Chín rồi em Ăn được Chắm à. chín lên một cái là ăn được luôn đúng không ạ? À, cho cháu xin một bát đi, cho à. nó muốn thử món này xem liệu có ăn được không hay là lại như là mắm lúc nãy ăn thế này thì cay quá <cười> Cay quá Rồi, Đây. cháu xin Hù, <cười> nóng Món này không cay thì lại nóng Ngon không? Ừ. 
Ngon. Ngon à? Mm. <cười> Wonderful. <cười> This is not as spicy as when I had the raw the raw fish paste. So Lạ, it, it is ăn, much better. Ăn canh phải chấm cái này nữa nữa. Ôi thôi. <cười> <cười> a great tasting dish and and a very healthy dish as well. Ốc cun. <cười> After traveling and eating quite a lot, I decide to relax. Baom Pond in Chotang District is the ideal place for anyone who wants to indulge themselves in the natural atmosphere in Chaping Town. Baom Pond is also the only place where you can find Ok Chiet, a Khmer traditional powder cake. Takti Cherry, a Khmer woman, is one of a few people who still keep the recipe. bánh ngọt chiệt này ngày xưa ngày xưa đó là cái dịp như là có hát người của men tôi kia hát giặt rộm đó và với dùng kê rồi là người ta bán nhiều nhất cũng nổi tiếng lắm bắt đầu 11 giờ tối á thì ngâm gạo nếp á tới sáng á mười giờ chị sai sai xong cái chị dặn Dạng xong đi cho nó ráo quá Mất công nhét là nhân dừa Nạo dừa xong rồi mới xào Xào cũng cả tiếng hồ mới xong Tại vì mình đợi để vô cái mình đợi cho nó cạn nước á Cạn nước đường á Mình mới có thể nhét xuống được đi bán nhà hàng ấy nhiều thứ vui như là người ta khen bánh ngon cũng vui mà tiếp xúc với khách hàng đó thì vui hơn ở nhà. À, chị, dạ. hôm nay bán hàng có được nhiều không chị? Dạ, bán đắt lắm Bán đắt lắm, bây giờ chị cho em làm thử một cái bánh như thế không? The most important thing, or the most important step in making a pandan cake is this step right here, sieving the powder This is the hardest part, so once I get through this part I should be able to get the rest going easily Này được chưa? Làm được không? Dạ Dạ Đây là Đây là Alright now just wait for maybe one or two minutes Chắc chín rồi ạ à. Được rồi đúng không chị? Ô oh, sáng không đều Cái chỗ này nó nó bị Chắc không chín đều Vâng Không sao Vạn sự khởi đầu nan đúng không? Cái này của mình cũng giả đều ra đúng không chị? real hot. Mm. Làm nó hơi cháy một chút nhưng mà ngon. vẫn ngon lắm chị ạ. Yeah, mm. Dạ, <cười> um, chị ơi, một ngày mình bán thì bán được bao nhiêu cái bánh này? Dạ, yeah, một ký là 35 cái bánh. Một ngày mình bán thì bán được bao nhiêu? 3 ký. <cười> So just like Bunuk Lao, this pandan cake is also becoming one of the tourist attractions to Chaoping province. If you ever have a chance to visit this area, make sure to visit this place and get a taste of the pandan cake. It's really good.
Coming here to Basal village, one of the sounds that you're going to hear is the pounding of a pestle. Now local people here are not just pounding any normal kind of rice, they are pounding flat green rice, a specialty of the region. Today, Zhen Yang. Chào mọi người ạ. Anh ở đây là mình đang làm cốm dẹp đấy không phải không ạ? Dạ. Cốm dẹp này mình làm như thế nào anh? Đem cái sốc này đi ngâm một ngày ấy. Vâng. Rồi ủ lại một đêm, đem lại gan. Như vậy là công đoạn đầu tiên là mình gan đúng không ạ? Ở đây em thấy là cái niêu này thì nó nó có cái hình dáng rất là đặc biệt. Tại sao mình lại dùng cái niêu này mà không dùng các loại uh, nồi bình thường mình lại dùng cái này? Tại vì mình chảo với cái nồi thì nó nóng. À. Nóng quá thì nó, nó chín không được đều. À vâng. Còn cái niêu này thì nó có cái chất ẩm nó nóng đều, chín đều cốm nữa. Vâng. Wow. There are two periods that the pounders use their strength differently. First, when the rice is still tough, they put a little bit of force to remove the shells. Then they will use more power to flatten the grains into thin flakes. What's most amazing about this whole process is this right here. This was originally a 1.5 meter long tree trunk. But they, these people buried it one meter deep into the ground and now it's made a great pestle, a great anvil for these people to pound their rice on. Now this looks like a lot of hard work, but also a lot of fun, so let's see how it goes if I give it a try. Anh ơi, có thể cho em dạ thử một cái được không anh? Ôi. Được rồi anh nhỉ. <cười> I think that's it for me for now. <cười> At least I have the rhythm down. I don't quite have the strength though. And I mean, I'm sweating so badly. I can't understand how people do this all day in this hot weather. Thôi em cảm ơn anh nha. Em uh, rất là thích cái trải nghiệm này nhưng mà Bắn em nói. nghĩ là vâng, 5 phút thôi. <cười> Chứ làm 8 tiếng như anh chắc em tay nó bay một nơi, chân bay một nơi khác. Vâng, em mời anh dạ. Mềm hơn nhiều so với cả lúc mình mới đập xong anh nha à. Nó trộn để khoảng một tuần lẽ sau còn được nữa đó Cố mày nè Trộn xong, để một tuần sau vẫn ăn được Vâng ừ. Definitely much better than when it just came out of the pesto It is a lot sweeter, of course, because we added sugar But the most important thing is it's a lot softer and when you eat this after you've worked so hard for just one dish it is definitely worth the effort put into this dish. Chonchanam Khmer is not just a festival for Khmer people in general and Khmer residents of Chaoping Southern Province. It is the biggest holiday here, the New Year Festival that all Khmer people celebrate in mid-April. 
Like the Tet holiday of the King people in Vietnam, Chon Chon Nam Thamay is an occasion for families reunion, for them to pay respect to the elderly and have fun after the harvesting season. If you happen to be in the Khmer region during such fabulous times, you do not want to miss out on festival activities. During festive times, all activities of Khmer people are held inside a temple from sports to entertainment to religious activities, of course. And you guessed it, I am heading to a Khmer temple to enjoy one of the biggest celebrations of the year, the New Year celebration. Chon Chon Nam often lasts for three days. During that time, the main practices take place in the temples. In the morning, people offer food, including rice and savory dishes that they prepared at home to the monks. Then they listen to sermons and pray for good things. Quite a strange experience. Different. A lot of fun, I think, um, just getting to know these people and what they do to celebrate New Year's is, is very much different from what I would usually do back at home. After taking part in the food offering ceremony, which I can honestly say so solemnly that I dared not breathe normally, I found myself among Khmer children and youngsters to pay respects in a more relaxing way. I thought, let's give it a try because it looks fun doing it. Well, that was my biggest misjudgment ever. You know, really, you could go straight, you know, from the beginning to the end. That's like a straight line. It's so easy to do, but once we set up this maze, I don't even understand the meaning. I mean, it's, it's I guess it's just for people to show their loyalties to the Buddhas and wanting to, to offer to the gods, but I guess it's really hard, you know, just to be a Buddhist. I have finally made it out of here. Buddha bathing is an important ritual in the afternoon of the last day. As water is needed for all kinds of plants and lives, Khmer people also believe that fragrant water will bring longevity, good luck, happiness, and prosperity in life. Well, it's time to wish you a fragrant goodbye from Chaoping Province. See you next time on Fine Cuisine.